father. Thank you. Now on the very outset, I would like to especially congratulate the PG department of uh, mathematics for coming forward with this innovative program. I very much like to the uh, the title of today's uh, talk, uh, today's orientation online program, how to grab net JRF. Uh, being myself a person who has struggled a lot in order to clear this national eligibility text, uh, test when I was uh, doing my studies in St. Joseph College, Trichy, <coughs> I have my own experience of how I was able to crack this net JRF JRF. Uh, Test. Now, only if we have only if we are systematic and scientific in our approach, will be able to clear this uh, uh, jam. Will be able to clear this net exam. And to that end, we have got a Tony K B, the assistant professor from the Department of Mathematics from the College of Engineering, Trivandrum, who would be offering us a right guidelines for us in order to make this a make this dream a possibility that would be realized in our life now I would like to say a few words about the Christ College established in the year 1956 the Christ College has at present 27 UG program 21 UG uh, 17 PG programs and 11 departments are offering research for this for the Christ College. Now, there are around 3,860 students at present studying in our college, perhaps the largest number in the Kerala. Now, because of the visionary leadership that has been given by the first principal, Padmabhushan Father Gabriel, the college has become an epicenter of the academic excellence, I would say in that manner. Now, I would also like to stress that this college has been administered by CMI Fathers, Carmelate or Mary Makule. And this Christ College, this is CMI Fathers, this uh, CMI religious institution has been established by St. Chavara Kuriakos, Elias, a visionary man, who thought that the education is the right medium for enlightenment and for the liberation. So we share this common spirit, we share this common knowledge, we share this common brotherhood or sisterhood, I would say, in order to move forward, whereby we can acquire knowledge and we can dispel the darkness. Chivit Prapa is our motto, um, the light of life, whereby we can have this real life, real light in our li in our day-to-day -day life also. Now, in this special occasion, I would like to specially congratulate the Department of uh, Mathematics for coming forward with this novel program. I appreciate the work of the head of the department, uh, Tindumol Sunni, Professor Tindumol Sunni, and all the other faculty members of the department. We have got uh, uh, Dr. Sina, Dr. Shindo, and uh, Dr. Vincent, and others are also there in the working as our uh, in the self-financing stream. All of them, especially, congratulate all of them for coming forward in order to make this online program a reality. Uh, I wish you all the best. Have a wonderful uh, day. Uh, my prayers are with you as you hear. We are all motivated, and may we able to grab or crack this net JRF in a wonderful manner in the coming years. May God bless you all. Thank you. Have a nice time. Thank you, Father. Now I invite Tindumus for welcome speech. Respected Principal, Reverend Father Dr. Jolie Andrew CMI, our resource person, Mr. Tony, and all the faculties of our department and participants of this program. A warm good afternoon to all of you. Today, in the Pi Approximation Day, Department of Mathematics, Christ College in Yalapada, is organizing an orientation program for the candidates who wish to crack the CSIR UGC net exam. As you know, this exam will be conducted twice a year for the selection of candidates for the post of assistant professor or for junior research fellowship 
in Indian universities and colleges. Even though this is a tough exam, cracking this one is not an impossible task. If we put, uh, if we put proper efforts and dedication towards the exam preparation, the candidates who are preparing for the CSA or UGC net exam must be looking for the preparation tips to get motivated and encouraged in achieving UGC net scorecard. Today, we have an eminent resource person, Mr. Tony KB, for helping you to this venture. Mr. Tony is working as an assistant professor in College of Engineering, Trivandrum. He has several years of experience in the field of net coaching. So many students qualified the net exam under his proper guidance. I'm sure that Mr. Tony can lead you in a proper way. With great pleasure, I welcome Mr. Tony to this program. Now, I want to mention the cooperation and support given by our management and especially from our principal, Reverend Father Dr. Jolie Andrews Union. On behalf of Department of Mathematics, I welcome you, Father, to this program. With immense pleasure, I welcome the convener of the program, Dr. Sinavi, and each staff member of the Department of Mathematics who was as a team to make this program a reality. Now, almost 300 students are uh, registered for this program. I extend a pleasant welcome to all of you. Ambition is the path to success, and persistence is the vehicle you are away. I wish a success to all of you. Thank you. Thank you, Ms. Now I invite our resource guest of the day, Tony KB, Assistant Professor of Department of Mathematics from C College of Engineering, Trivandrum, for to share his views ever from his experiences. Okay, thank you. Hello? Hello. Am I audible? Hello. Yes, yes I'm audible. Audible. So different. Okay. Uh, Abo. Uh, in your seminar, the candidate, our son, the Christ College in uh, Mathonis Department and the Villadim, none never again. Uh, yeah, okay. yeah, yeah, you're already clear, clearly. Yes, clear, clear, okay. clear, clear, okay. Uh, Abo, e Covid. Karatan per Kairingan Maximum and Dorsha and the Grim, Seria Prasangla Kondo through. The number of a positive word Munotu Ninga Apo Protege Padigana Kutilkan is the Patron La Same, Garna, our Kuru the Samayan Kutan Padiganet. Upon the night of Padija, maximum certifications of Pika, Kuru the course like online at Friyan, other than Jia, Janum, Paragos like online at Jay only some of it. Okay, other than the Kinu Pine and I have provided the link in the chat box. Uh, this is the uh, link of the video. Uh, after that, we will continue our interactive section after 20 minutes. Okay. So all of you, please watch this video. This is the introduction to our uh, orientation program. Okay. Link, link, you go to your chat box. 
No. Okay. Yes, okay. Please watch this video. Reduce only on I think in six or seven minutes. But only twenty minutes are taken. Now, man, select it. Can I tell you what they do in today? So, all of you, please watch this video. And now it is two fifteen. Then we will join to thirty-five. Okay. Namaskaram. Myself Tony C E T Trivandra. I would like to thank Mr. Danny Joy for sharing some valuable information to make this presentation. This is the structure of my lecture. to crack objective type exam time management and choices are very important csr is the organizer of net jrf exam now this exam is online and conducted by national testing agency net is the eligibility test for lectureship while jrf grants the fellowship for doing research if you qualify for jrf then you will get rupees 30000 per month for 2 years and a contingency grant of 20000 per year exam is same for net and jrf if you qualify for jrf then you also gets qualified for net exam is conducted twice in a year usually one is in june and other in december around 250 jrf and 600 net are granted in one exam syllabus contains three sections which is part a b and c part a contains questions from general science quantitative reasoning and research aptitude topics in part b and c are same which contains four units the syllabus and question paper are same for both mathematics and statistics unit 1 is common to all the students math students are expected to answer additional questions from unit 2 and 3 if you are confident in statistics then you can also answer from unit 4 personally i recommended it for better position part a contains 20 questions and each question carries 2 marks in this part you have to answer maximum 15 questions so total marks allotted to this part is 30 negative mark for this part is 25 percentage which is minus 0.5 marks part b contains 40 questions and each question carries 3 marks out of this 40 questions around 26 questions are from first three modules in this part you have to answer maximum 25 questions so total marks allotted to this part is 75 negative mark for this part is 25 percentage which is minus 0.75 marks part c contains 60 questions and each question carries 4.75 marks out of the 60 questions around 42 questions are from first three modules in this part you have to answer maximum 20 questions so total marks allotted to this part is 95 while answering this part you have to be very careful because this part contains multiple correct options and no negative mark credit is given only on identification of all the correct options and no partial credit is given for partial answering also no credit is given if you mark any incorrect option total marks for this exam is 200 and duration of exam is 3 hours this is the table of cut off marks for the last four exams for example in december 2019 the cut off mark for jrf was 107 and for net it was 97 so what should we target based on the history these are the minimum target marks for each category now i am concentrated on how to get this 120 marks time management is very important for objective type exams you can consider this as the optimized 
time split up for each section. To achieve our goal of 120, you may answer 9 questions from part A and 15 questions from part B and 12 questions from part C. The corresponding mark distribution is 18, 45, 57 and the total of 120. So you will get 11 choices from part A, 11 choices from part B and 30 from part C. Now I am focusing on row 1 and row 3. You can see that there are so many choices in each of the sections. You should utilize this advantage of choices. That's why I have split total time as 20, 50, 80 and 30. So in the first two and a half hours, you should cover all the questions from your area. And then during the last 30 minutes, you can solve more visited problems which are comfortable to you. You should never spend more time on a particular question. If you manage the time, the exam will be easy. Otherwise, it is very tough. Next one is how to study. First, you fix the topics as per your interest. Next, understand the concept by reading good textbooks. Solve maximum number of problems. Solve previous question papers as per our target. Practice online mock test. For practicing online mock test, you can visit this website. These are some of the reference books for study. I prefer to read these books in this order. Most of these books are available online. This one is not available online, but you can find it in Cochin University Mathematics Library. Hope I have provided an overview of net JRF exams. Wish you all the best. Thank you. Hello. 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 Okay. Hello. Oh. Tony, sir. Hi. Hello. Hello. Ah, Hello. 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 Oh, oh. You will continue by 2.35 p.m. Oh. Oh. Ah, uh, Hari. Hello. Okay, okay, okay. Apa Tony Sander tu pernah lalu leh? Tony Sander. Ah, uh, hello. Ah, uh, Tony Sander. Ah, teacher baru. Ah, nampak tu orang ah. Ini ipar lagi lah, boleh kau dengar. Start ya. Ah, seri seri. Start. Over second, study.
okay so let's start okay okay uh this is now Okay, and the screen. Yes, yes, yes. Okay. So, video, you guys, just for arm internet, man, sir, I can't get it. Because, and just some of the things that are done, we don't get it. Because, you guys, 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 ഞാൻ ആദ്യം അതിവിടെ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ആ സെമിനാർ ആ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയുടെ സൈറ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് യു സെലക്ട് അവർ എക്സാം ഏജൻസി അവർ എക്സാം ഏജൻസി ഈസ് സി എസ് എ ആർ സോ യു ചൂസ് സി എസ് എ ആർ not ugc ugc for uh, art subjects okay so our testing agency is csir csir organizes this exam okay so that's why we choose csir so first you choose csir then next one paper paper is mathematical science i'll choose here then start mock test so original exam edana samayathu ningalku ivada user id password ellam kodukkandi varum adukku ningal appo set cheya appo mock test na avante avashyamilla you simply click this ഓക്കെ ദൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പേജ് വരും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പേജിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം ഇതിനകത്ത് ആകെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടത് വൺ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അല്ല കേട്ടോ ടോട്ടൽ ത്രീ അവേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സാം സോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് വൺ എയ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു ഇത് ഡെമോ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഒന്നും ഇട്ടേക്കണമെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും വൺ എയ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സാം ഓക്കെ ഈ ടാബിൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യമായിട്ട് എക്സാം എഴുതണം ആദ്യമായിട്ട് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതണവർ ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ദിസ് വൈറ്റ് ടാബ് ഈസ് ഫോർ യു ആർ യു യു ഹാവ് നോട്ട് വിസിറ്റഡ് ഇതുവരെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വൈറ്റ് റെഡ് ടാബിൽ പറഞ്ഞത് നോട്ട് ആൻസേർഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാത്തത് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടു നമുക്കത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അറിയില്ല ആൻസർ അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെയുള്ളത് റെഡിൽ കിടക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തത് ഗ്രീൻ കളറിൽ വരും പിന്നെ എന്തൊരു പിങ്ക് വയലറ്റ് കളറിൽ വരുന്നത് യു ഹാവ് നോട്ട് ആൻസേർഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബട്ട് ഹാവ് മാർക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ റിവ്യൂ ദറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് കുറച്ചറിയാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലായി പക്ഷെ എന്നാൽ ഒരു ഒരു ഹാഫ് ആൻഡ് ഹാഫ് മിനിറ്റ് വലിയ വൺ വൺ മിനിറ്റ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ റിവ്യൂവിന് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പൊ അതിന് ഈ അവനൊരു അതിനൊരു കീ ഉണ്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കാണിക്കാം ഈ കളറിൽ ഒരു കീ ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിവ്യൂല് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഒരു വയലറ്റിലൊരു ഗ്രീൻ കളർ ഉള്ളത് ആൻസേർഡ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ അതായത് നമുക്ക് ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് ആയാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്ത് ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് ആയാൽ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം അതിനി നമ്മൾ ഇനി റീചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഫൈനൽ അവസാനമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ റീചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല ഓക്കെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ റീചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വയലറ്റ് കളറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഗ്രീൻ കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫൈനൽ റിവ്യൂന് കൊടുക്കാണ്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ആരോസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പ് ആരോ ആൻഡ് ഡൗൺ ആരോ ഈ അപ്പ് ആരോൺ ഡൗൺ ആരോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ക്രീനില് മുഴുവൻ നിൽക്കത്തില്ല സ്ക്രീൻ വിട്ടുപോകും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ യൂസിങ് ദിസ് അപ്പ് ആരോ ആൻഡ് ഡൗൺ ആരോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ടും കൂടി മൂവ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളിതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയേക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ സോറി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയേക്കാം ഓക്കെ ഇനി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ട
for example, uh, the problem is the first question. The first question 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 is the first question. This answer actually six ten on. So, I two click here. Two click here. Then, I hundred percent confident on it. Then, give it Mark for review. Okay. Mark for review. That means we are not bothered. That means we are not confident. That means mark for review. Okay. Save and mark for review. Save and mark for review. Then, save and next end. Just save the next leg. Then, clear option. Okay, now save and save next to it. Okay. okay, the first uh, tab green color. Right? That means the first question attend you, the answer is uh, answer is going. Uh, the second question is the second question. Suppose second question is real. Why is it real? 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 Why just next edge skip you. Now, so, okay. I skip the question red color. Right? Red means not answered. Okay. Visited but not answered. That is the meaning of red. That is clear. Now, third one uh, question. This question is very important. This question is very important. We don't have to move this tab. We don't have to move this tab. We don't have to click on this tab. Okay. Uh, uh, now, uh, uh, we will check the option. We will check the third, fourth one. We fourth one. Click the 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 fourth one. Click if you skip the question, you can just clear it. Okay, and clear the process, we will choose the options. That question is optional. If you click the wrong option, you will get risk of the negative mark. That's why we are confident that we have a question attended, just clear the button process, and we will get the question attended. Okay, that's clear. Then the next question is, I'm going to ask you the question. Uh, I third option to save. save and mark for review. That's click here. And save and mark for review. This is confident. confident. This green color is violet and green. We are full confident. We are full confident. We are full confident. We are save and mark for review. We are full confident. We are full confident. Jana slide in Parnir, Namla, total number, time in a part A, part B, part C, in a review time. Okay, upon them could revisit time with thirty minutes on Dava. Other than our ideal time situation another. About thirty minutes, Namla in iterum questions on the attendee, like any number full confident. E green spot on Lazam full save and mark for review another full confident double of them could another. Okay. That's why red red most probably we last one revisit cheyilla karena red nammal revisit cheyirundengile namaku ottu arayillatha ari mikkavar appo athram questions nammal last 30 minutes la revisit cheyandikana nalladu samayam adhigam undavathilla okay appo idu nammal njan adutha ippo nammal fifth question la irikkanu fifth question la njan third one click cheyidu pakshe enikku doubt third aano nu doubt undu and the one minute or two minutes to spare the penny to none kit another. She did not have confidence in Lanu Yeri. Angan on the summit the orpa to the Glickiana. Mark for review and next. Okay, this is for revisit. Click you. And the pink color look at the number of answer is the tender. Pashe number full confident ala. I'm going to doubt and the Nanka last summit on the Gilly one on the check here, cross check here, Okay. So, we have to utilize these four tabs. We have to practice these four tabs. Okay, you 
എക്സാമിന് പോണേക്ക് മുന്നേ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് എന്താണ് സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിയർ എന്താണ് സേവ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ ഇത് നമ്മൾ ഫുൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യണത് ദിസ് ഈസ് ഫോർ റിവ്യൂ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തു പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതായത് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ലെങ്ത്തി ആയിരിക്കും ചില പ്രോബ്ലംസ് അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ചില പ്രോബ്ലംസ് ലെങ്ത്തി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും വായിച്ചെടുത്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എക്സാ ആ ഫസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സിൽ നമുക്ക് അത്തരം വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷെ നമുക്കത് കംഫർട്ടബിൾ ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ കൊടുത്തിട്ട് പോവാ കാരണം അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോണ പ്രോബ്ലംസ് ഈ വയലറ്റ് കളറിൽ കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ ഉള്ളതല്ല വയലറ്റ് കളറിൽ മാത്രമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ ടൈം എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടൈം വൺ എയ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സബ്മിറ്റ് ആയിക്കോളും നമ്മളത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ വെച്ച് സേവ് ആവും ഇനി നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഓൺലൈൻ എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോവാ ഓക്കെ ഈ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഹൗ ടു ടാക്കിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാംസ് അതാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിരുന്നത് വിത്ത് സം എക്സാമ്പിൾസ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാമും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാമും നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാം ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അവിടെ നമുക്ക് നാലോ അഞ്ചോ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും സി എസ് ആറാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ അതും കൂടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ പറ്റുന്നല്ല ഞാൻ പറയണത് പക്ഷെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി പാർട്ട് എയിലും പാർട്ട് ബിയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഭവം അത് ഒരുപാട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷനും കൂടി നോക്കിയിട്ട് ബൈ എലിമിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അതിന് മാച്ച് ആവില്ല അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതല്ല ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാംസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ നോളജ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ നിങ്ങൾ എം എസ് സി എഴുതിയ പോലെ ബി എസ് സി എഴുതിയ പോലെ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ എഴുതാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സി എസ് ആർ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റി പറ്റുള്ളൂ വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം തന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കാണണം അതിലെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അത് നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നല്ല രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് വരത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബ്ലം അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസും കൂടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും കൂടി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട്
ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങൾ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്രയും കാര്യങ്ങളെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു 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 ഇതൊരു ഇതൊന്നും ആർക്കും ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഒരാള് അയാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന് കിട്ടുന്ന കുറെ അറിവുകളുടെ ഒരു ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഹൗ ടു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഹൗ ടു ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ തിങ്സ് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഞാൻ നോക്കാം നോക്കാം സെക്കൻഡ് യെസ് ചാറ്റിലെ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ വൺ തന്നെയാണ് പ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനാണ് എന്റെ ആൻസർ അതിന്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ തന്നെ പലർക്കും അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഞാൻ തന്നെ പറയാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എല്ലാ എല്ലാവരും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൂടും നമുക്ക് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും Yeah, you please read the question because we are uh, streaming it in live through YouTube. So okay. it's not clear in there. So please read the question. Ah, okay, okay, okay. Okay. One second. One second. okay i'll read the question uh, which among the following diagrams can represent the rela- relationship between houses offices and buildings adana question four figures und okay appo so, uh, uh, majority of people one thane click edekkunathu appo idu explain cheyan just just one angane nalladu so ഒരുപാട് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ദർ ആർ സോ മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൗസസ് ഓഫീസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് ഓക്കെ ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ആൻസർ ഫ്രം ദീസ് ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ആൻസർ അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഹൗസസും ഓഫീസസും എല്ലാം ബിൽഡിങ്സ് ആണ് സോ ഇത് ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണ് പല ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ നാല് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് so houses and offices are buildings so it is clear that both are subset of buildings okay so now if you try to interpret like this then houses and offices are subsets of buildings appo angana varuna option ivada varnu ullu only first option in the first option there are two circles inside the square so what is our square uh, what is our rectangle so here rectangle stands for buildings and two circles are houses and offices okay uh, so this is enough for answering this question karena aa oru concept match cheyna vera onnum illa ivada ella maari maari kidakunu idu korchu porthe irukunu common aayittu moonu angane onnum pattathilla okay ini namukku korchum kodi idine korchu oru in depth clarity vanengil it is clear that houses and offices there are intersection between houses and offices alle because some uh, houses മേ ബി ഓഫീസ് ഹൗസ് വേണമെങ്കിൽ ഓഫീസ് ആവാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ദർ ഇസ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇൻ ദീസ് ടു സർക്കിൾസ് ഓക്കെ സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് എ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ ഇത് ഇതൊരു ബൈഹാർട്ട് ഒന്നും പഠിച്ച് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു കോമൺ ലെവൽ ഓഫ് നോളജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറൊരെണ്ണം കാണിക്കാം Suppose you consider, yes, this one. Okay. So the second question is, in a certain cipher language, bike, B-I-K-E, bike. Bike is coded as Y-F-H-B. Okay. So bike is, B-I-K-E, bike, is coded as Y-F-H-B. And car, C-A-R. Car is coded as Is it X? Is it X O? Okay. Then the question is, what is the corresponding code of scooter? Then the scooter is the code of the scooter. So, it is given two relation. Bike is coded to like this and CAR coded to Is it X O? So, one method is 
suppose uh, suppose there is no options suppose there is no options then how to solve it that is a one method suppose there is no option then how to solve this we find the relation between these two words okay b is mapped to y okay so how what is the relation so suppose you consider this is x y one second x y is an a b c d i write in a cyclic order a b c d up to x y z then again we starting from a b c d a cyclic order okay then it is clear that this uh, b is map to uh, y right so between y and b there there are there is a two letters okay similarly what about this i and f okay c d e f g h i so what happened what is the relation between f and i after uh, this f okay again it is same relation there is a gap of 2 right there is a gap of 2 there is a gap of 2 so now it is clear what is the relation between these two uh, code words similarly for uh, this c and z this is z this is c the gap is still 2 okay so this is the exact relation of this coding system using this you can easily code this scooter okay what about uh, what is the image of s it is uh, we know that p sorry it is p q r s t so uh, this is s s is mapped to uh, s is mapped to p because gap should be 2 right gap should be 2 so s is mapped to uh, p this is the one method so similarly you can identify all the mapping corresponding to s c o o t e r then you get the answer this is the very straight method but this is not applicable for a an objective type exam for objective type exam ithram methods work kiyan poyirudu work kiyan poya ee exam orikkum theeradilla okay so how to crack this problem very easily with the help of this uh, options or some other way you see this here this is b i k e this is y f h b right we have to code scooter so scooter involves one letter that is e and uh, here car is coded to z x 0 z x o so another letter r it is clear that r is coded to o you check this option there is only two options there is only two options with the last entry is o right so you can easily eliminate first two is it clear so you can easily eliminate first two nengi aathu rendu option nengu valare simple aayittu nengi eliminate cheyam kaaranam r r nu orna letter map cheyidekkanad r is map to o r na map cheyidekkanad o ilekkanu so namukku uh, ivada r na map cheyanayittu o ilekku map cheyan rendu options ullu okay appo nammal kanda appo elimination method work cheyidu we eliminate these two we would concentrate here and we know that e is mapped to b that is also given b e is mapped to b okay so e e or upper term b like i am mapping another you second last is okay why in either two no can already we eliminate these two in last two the b is here okay so this is the right answer so this is the right answer explicit at what is the mapping of s what is the mapping of c what is the mapping of o idu onnu nammal explicit aayittu kandupidikkanda kaaryam illa appo ee thanna rendu code words upayogichu namukku cheyyam ini idil thanne korchum kodi easy aayittu cheyyam ipo for example ipo vera oral idilana concentrate cheyyanu vicharikku normally nammal first e ne nu nokkana adalle e is mapped to b then you go to scooter scooter nokki 
സ്കൂട്ടറിൽ ഇ ഉണ്ട് ഇ സ്നാപ്പ് ടു ബി അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഇവിടെ നോക്കുക ഇ എങ്ങോട്ടാ പോയേക്കണേ ഈ ബിയിൽ വരുന്ന ഒരേ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഓപ്ഷൻ ഇത് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇസ് ബി സോ ദിസ് ഇസ് ആൻസർ നോ നീഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഇൻഫർമേഷന്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലിയർ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഇൻഫർമേഷന്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ സി എസ് ആറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ അവർ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും ചില സമയത്ത് അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതൽ വരും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ് ആ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടോ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ട മിനിമം ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വരും നമ്മളതെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് ചെയ്ത് കിടന്ന് കറങ്ങി സമയം പോകും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോ ഇങ്ങനെ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് വരും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാണ്ട് തന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് എടുത്തു ഓപ്ഷൻ്റെ ഓക്കെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ ബി ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ഒരു ഫോൺ വന്ന സോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കൺസിഡർ അനദർ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഞാൻ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് സെലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് വരും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പല ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് എടുത്തതാണ് ഓക്കെ ഇതും പാർട്ട് എയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു പാർട്ട് എ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ആർ ഫോർ കൺസിക്യൂട്ടീവ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ സർക്കിൾ സച്ച് ദാറ്റ് കോഡ്സ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡി എ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ടെൻ ടെൻ റൂട്ട് ടു ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ ആൻഡ് ട്വന്റി ഓക്കെ ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ആർ ഫോർ കൺസിക്യൂട്ടീവ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ സർക്കിൾ സച്ച് ദാറ്റ് കോഡ്സ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഗിവൺ ത്രീ കോഡ്സ് ഓൾ ഓഫ് ദ മർ സെയിം വിത്ത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കോഡ് ഡി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ യു ട്രൈ So the situation is circle Okay the four points are a d c d the lengths are given this okay this is 10 10 10 this is 20 10 10 10 so this is a cyclic order ladder right we have to find the radius of the circle we have to find the radius of the circle how to find ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസിൽ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അല്ല ഒരു അതുപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പല ടൈപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ടൈപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം Uh, there is a standard formula for evaluating the circum circle of a cyclic order ladder okay another standard formula und so suppose this is radius r then there is a standard formula 
for evaluating the radius of a uh, evaluating this radius for a cyclic order ladder it is clear that this is a cyclic order ladder okay appo angana or formula ariyavana or aalku petta niya adallengil chalappa nammal adu work out cheyirkandi varum appo chala problems angane nammal help cheyyum ningal formulas korcha ariyengil adu vechi cheyavana problems undavu okay appo ee problem ningal cheyyan jan just a formula ningal parnu tharam ningal work out cheyyan nokkiya mathi the radius r is equal to 1 by 4 uh, square root of Uh, let it be this is a b c d in general in general suppose a is the length of one side b is the length of other side okay so a b c d are the sides of the lengths of a cyclic order lateral then the radius is equal to 1 by 4 square root of ac plus bd ac plus bd times uh, ad plus bc ad plus bc times A B plus C D, A B plus C D, all divided by S minus A into S minus B into S minus C into S minus D. Okay, what is this? S is the semi-perimeter of this uh, cyclic order ladder. So that is very easy because all the sides are known. So semi-perimeter means half of the perimeter. So that is equal to one by two A plus B plus C plus D. Okay, so we can easily find the radius of this circle using these two formulas. If we know this formula, अपन चला problems आंगने उन्हें डाउ. नमले चला standard formulas, नमले plus two ना का पढ़ जा formula formula से गिरी जल पे. आंगने लल चला standard elementary formulas भी बोल जाते. Handle इन्दर problems उन्हें डाउ. नगलो तो workout ही होगा. नगलो तो workout ही देना answer किट्टम. A कंडोडिया अल्ल S कंडोडिया यू सब्स्टिट्यूट S इन ऑल दिस A B C D देन कैलकुलेट ओके अब अंदर कोई असाइनमेंट आता है ना रीनू अब तुम लोग बार काउंटिंग नो का बेटा अब इतरम क्वेश्चन्स हैं नो को ऐरे पर मोन्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखो जिन डिस्कस ही इन नो को डिस्कस ही है ना पॉन्ड ए वन एक क्वेश्चन डिस्� Okay, so this is a question from part B. Uh, question is why? For t element of R, we define m of t. What is m of t? M of t is a matrix. The entry is a three by three matrix. Entries are one t zero, one one t square, zero one one. It's a three by three matrix. Okay, then which of which of the following statements is true? निगली क्वेश्चन सो दिखना विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ना अनुभव करने आलो स्टेटमेंट्स आर ट्रू ना एक बेसिक ना दे वैसे दिस दिस क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी सो ओरप्पा आइटम इधर एक और आंसर है डाउट तोड़ो बिकॉज़ हियर ऑप्शंस आर वन टू थ्री फोर ना करने आलो अब अरे इधर इधर एक्चुअली एक उद्देश्� अपन उनको और आंसर व्यक्तांत के टिकेज़ में कहते हैं आंसर आदत क्लिक किए दो आप उनको कुर्दर भी ना आलोचित समय गले रहते हैं बाकी ऑप्शन्स तो तेरी आना तट्टा आना आलोचित किए नहीं करते हैं और ना उनको 100% शोरण तो उनके तो क्लिक किए दो आप ओके अब इधर क्या ना चाहिए आपको इनका ऑप्शन्स म Next one, determinant of m t equal to zero for all t. Third one is determinant of m t is zero for infinitely many t. Fourth one, determinant of m t is zero for exactly two t's. So all the options are related to determinant of this matrix. So orappa ita naamalay ngoda po onda naal clearan. A option ni clearan. Okay. Ella questionum ittarang clearan onda rubando nulla. Adon ta ano? Jana adhimi nungu lo parne thoda. A time नमूने मानसिल बनाना, नमक वाला तो कंफर्टेबल लेने तो उनके यहाँ इट्टे कल नहीं करना, वी हैव सो मेनी चॉइसेस, और नमक बुद्धिमंत्रण तो उनके नमला स्किप ही देगा, रिविसिटी आना नहीं लेकिन लगना रिविसिटी आना ला बटन क्लिक करते बोवा, ओके आधा लैंड आधे तेरे बारे में तो नहीं चेंडना तो � 
all the options are related to determinant of mt so it is clear that first we have to find the determinant of this matrix adu valare clear aanu ivadu ningal kandu pidikkandathu m of t is determinant aanallad seriyalle so you try to find the determinant of mt idoru 3 by 3 matrix aayidundu last entry ivadu unda oru zero ullathu undu enikku thonanu ningal direct aayittu determinant edukkan nanda ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറെ എൻട്രി സീറോ എന്നായിരിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ റോ റെഡക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തേണ്ടി വരും ഡയറക്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ്റ് എടുക്കാൻ പോയാൽ അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഒന്നാമത് ഇതിനകത്ത് വണ്ണും ടി ഒക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ രണ്ട് സീറോയും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ എളുപ്പമാണ് സോ ബെറ്റർ വി ടേക്ക് ദ ഡിറ്റർമിനൻ യൂസിങ് അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ഡിറ്റർമിൻ്റ് എടുക്കാൻ പോവാം എന്തൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് കോള അല്ല ഫസ്റ്റ് റോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകും സോ വൺ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് വൺ ടി സ്ക്വയർ വൺ വൺ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് വൺ ടി സ്ക്വയർ സീറോ വൺ റൈറ്റ് സോ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു വൺ ടി സ്ക്വയർ സീറോ വൺ പ്ലസ് സീറോ ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഈസ് സീറോ സോ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല സോ എം ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ദിസ് ഈസ് വൺ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ minus t into this is 1 minus 0 that is 1 so determinant is 1 minus t square minus t so this is the determinant of this uh, matrix appo thanne ee option poi because the first option is a polynomial of degree 3 in t in the one this is a polynomial of degree 2 in t right this is a 3 by 3 matrix but uh, the determinant in t determinant This is a polynomial of degree 2 in t. Okay. Any other three options you can see? Okay. Okay. All the other three options are related to dit of mt equal to 0 for all t. Oh, sorry. Okay. The second option is determinant of mt equal to 0 for all t. this is infinitely many t this is for 2t so all the three questions are related to how many roots for this m of t adana question serikkum parna etra roots undu ella root aano infinitely many aano exactly two aano nalla ini ipo ningalku enna koodle work cheyanda kaaryam illa because this is a determinant is a second degree polynomial in t we know that a second degree polynomial has at most two roots rendu roots undu adana apporthakku orikkil undu moonilla അപ്പൊ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല ഇനി ഇവിടെ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഓൾ ടി റോങ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി റോങ് ആണ് ഇനി ഓൺലി വൺ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ടു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എനിവേ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റൂട്ട്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാനിത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം ഓഫ് ടി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആ എം ഓഫ് ടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് വേണേൽ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നോർമൽ പ്രാക്ടീസ് ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സോൾവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് ചിലപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യും ഈക്വൽ ടു സീറോ കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യും സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല യു ഗെറ്റ് ടു ആൻസേഴ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോൾവ് ചെയ്യരുത് സോൾവ് ചെയ്യാണ്ട് വേണത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ദിസ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഡിറ്റ് ഓഫ് എം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഓൾ ടി ദിസ് ഈസ് ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റ് ലിമിനിറ്റി ബോത്ത് ആർ ഇമ്പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ദിസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈസ് എ പോളിനോമൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി ടു വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു റൂട്ട്സ് സോ ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതാണ് പിന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു സോൾവ് ഇറ്റ് ദൻ യു ഗെറ്റ് ടു റൂട്ട്സ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ചെയ്യരുത് അതൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ വേണേൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇനി ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഞാൻ കാണിക്കാം കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മളിതൊരു ഒരു ഓൺലൈൻ സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പരിധി കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാതെ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടിരിക്കാനും എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാധനം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടാ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബ
if a and b are uh, two non zero square matrices and ab equal to 0 then choose all correct answers njan valare elementary alla questions eduthana da ottum tough aata questions tough nu udheshikkunnathu koodudale knowledge venda koodudale knowledge venda problems onnu eduthilla valare elementary level alla csr nde chodicha questions an peduthu kaanikana ningala kaaranam inathu fresh aatulla aalkar ellaru undu appo adond ellarku manasilavum baathane valare endona question simple annalla njan parannathu adile aa question cheyan venda information ും ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പാട്ട് സിയുടെ പ്രത്യേകത പാട്ട് സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസേർഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ നാലും ശരിയാവാം ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ശരിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ശരിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓരോ ഓപ്ഷൻ ശരിയായിരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പാട്ട് സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് പെർ ക്വസ്റ്റിൻ ഇൻ പാട്ട് സി ആ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ആൻസർ ഓൾ ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അത് മാത്രം പോരാ നമ്മൾ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ പോലും മാർക്ക് ചെയ്യാനും പാടില്ല ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു പാട്ട് സി ഒരു ക്വസ്റ്റിന് മൂന്ന് റൈറ്റ് ആൻസറും ഒരു റോങ് ആൻസർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു പാട്ട് സി ക്വസ്റ്റിന് മൂന്ന് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഉണ്ട് ഒരു റോങ് ആൻസർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ മൂന്ന് റോങ് മൂന്ന് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ കൂടി മാർക്ക് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്കും കിട്ടത്തില്ല നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ല പാട്ട് സീല് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒറ്റ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ മൂന്ന് മൂന്നും റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആ മൂന്ന് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചിലപ്പോൾ സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പാട്ട് സീ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണ അതേ എഫക്റ്റ് ആണ് അതിന് പക്ഷെ പാർഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റും ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻസറിങ്ങിനേക്കാൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് പാർട്ട് സി വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് അനലൈസ് അത് ഓരോ ഓപ്ഷനും ശരിയാണോ തെറ്റാണോന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലേ പാർട്ട് സി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഹെൻഡിൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വളരെ എലമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ എ ആൻഡ് ബി ആർ നോൺ സീറോ സ്ക്വയർ മെട്രീസസ് ആൻഡ് എ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ചൂസ് ഓൾ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇത് കാണുന്നവർക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് ഒരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ കുറെ പേര് സി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഒരാൾ എ ബി സി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാലോ അല്ലേ ഒരാൾ എ ബി സി ടൈപ്പ് കുറച്ച് പേര് എ ബി സി ടൈപ്പ് എയും ബിയും സിയും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് ചിലവർ സി മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്തവരുണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഓൾ ദ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയും വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഒരാൾ വൺ ടു ഫോർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ഫോർ ഒരാൾ എ ബി സി ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടൈപ്പ് ചെയ്യണവരുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ച് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ ഓക്കെ മെജോറിറ്റി സി ഐഡൻറ്റിഫൈ എല്ലാവരും തന്നെ സി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിറ്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ട
that is absolutely right adu correct aanu karanam that is very trivial because it is given that ab equal to 0 a product of two matrices is 0 and also given that a and b are square matrices square matrices are not done in the if if matrix is zero then their determinant is also zero if a and b are square matrices then you can split the determinant as dit of a into dit of b okay because a and b are square matrices otherwise you can't split it okay so this is dit of a into dit of b equal to zero okay we know that determinant of a and determinant of b are numbers maybe complex uh, depending on the nature of this matrix a and b anyway determinant of a and determinant of b are numbers complex or real and we know that numbers complex numbers has no zero divisors so product of two numbers equal to zero means this implies the first conclusion is either dit of a equal to zero or dit of b equal to zero so this is right no doubt this is right but this is a part to see question so you should verify all other three options that's why we have a question here. If we have an answer, we can answer it. If we answer it, we can answer it. If we have a negative, we can answer it. We can answer it. So, what do you have to do? Is this right? Is this right? Is this right? Is this right? Okay. Is this right? Is this right? I'm going to check this right. 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 कुछ आदियम बेरे इंगेने रो ऑप्शन मार्क किए दो ए बी सी ओके वो एक क्लिंग इंगेने मार्क किया हम बाढ़ ला अत्तर टा ये ऑप्शन तन्ने दत्तर न ए बी सी ए इम बी यू सी इम नलर मार्क किया न दत्तर टा न कारण दर कारण इप्पस सी मात्र मार्क किए दर अंग कुट्टे मराए बल्ला कारण अभी ये सारे गंडे डरी मार्क किए Jangan paham orang orang itu jari kan? Jangan ceria itu desa. Negeri, negeri interpretation itu ceri mistake kan? Ada, jangan anda orang yang paham. Jadi, kalau pun pergi tinggal, anda ni awal desa ni jangan kiri. A yang B yang true orang ni itu orang 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 apa item C true orang ni itu orang. Ada orang ini ni. D yang true orang ni itu orang. Ceria le. Suppose A and B true. Tapi A B C ni itu orang cara meaning anda. A is true and B is true. That means, awal anda awal desa ni ada. Dict of A equal to zero and Dit of B equal to zero, right? Is it right? So A and B implies D. Clearly, A and B would be D implies D. So once you know that this dit of A equal to zero and dit of B equal to zero, then automatically you should answer this third, fourth one also. Then that will get done. Because A and B is zero, and this statement is true. Okay. Is it clear? I am very clear. If you are clear, you can type S in the chat box. I am very important. I am very important. That option is the option. Is it clear? Yes, 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 clear. Okay, so that's what we are going to do. 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 Jadi, kalau orang Arya anda ke ini pop, jadi kalau orang Arya anda, jangan pernah pernah, jadi kalau orang Arya anda, kita A, B, C, D, E, K, mark itu, angan elah. Jadi, ada arti lah, option minus lah, ke answer yang orang tuan, kita power. Aduh, kalau kita betul betul minus lah, kalau ini adalah ini adalah sambung dengan kalau clear itu minus lah, kita ni jadi. Okay, so that is clear. Apo once we know that A and B are true, then you automatically click C and D because if A and B are true, implies both are. Ini rendah true, C and D yang true, kerana a and B and zero orang ini mungkin ingin memberi dah, ingin memberi dah. The statements are true. Okay, okay. Again, our question is there. Is it true or not? If A and B are true or not? Anggur itu question ada problem dengan kita. Apa itu? Korsu beri cerita ni dah. Korsu beri pa A B C D full true orang ni edit ni. Entah elem. Jangan, nak kita jangan beri faya. Enggane ana. ओके, सो अपन नाम किन्हीं वेरिफाई हैं और और सब करने, सो वी हैव टू वेरिफाई ए एंड बी, ए एंड बी ट्रू आना नहीं रहना, क्योंकि ए एंड बी ट्रू आना तो किट्टी कर जाए, ए इन बी इट आंसर किट्टी कर जाए ना क्यों, ना कि डी ने कुछ कंट्रोल यंबे टाइप, अपने डी सब प्राइड जेकेंड आ रही है, ओके, 
അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയുന്ന ഡിറ്റർമെന്റ് ഓഫ് എ സീറോ ആണോ എന്ന് അറിയണം സോ ദ വൺ മെത്തഡ് ഈസ് മെത്തഡ് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തഡ് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വി അസ്യൂം ദ ഡിറ്റ് ഓഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം എന്താണ് പറഞ്ഞത് എ ആൻഡ് ബി ആർ നോൺ സീറോ സ്ക്വയർ മെട്രീസസ് ആൻഡ് എ ബി ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഡിറ്റർമെന്റ് ഓഫ് എ നമുക്ക് അറിയില്ല എത്രയെന്ന് അറിയില്ല സോ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ഡിറ്റ് ദിസ് അവർ അസംഷൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് അവർ അസംഷൻ റൈറ്റ് ദിസ് അവർ അസംഷൻ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ഡിറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ ഡിറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ ദെൻ ഫ്രം എലമെന്ററി മെട്രിക്സ് തിയറി വി നോ ദാറ്റ് എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് റൈറ്റ് A inverse is the same. Determinant not equal to 0 on angle, square matrix is inverse on down. And we know that inverse is unique. Okay. There are so many results related to determinant and matrices. But what result is going to happen? You can do it. You can do it. You can do it. You can do it. Okay. So anyway, determinant of A is not equal to 0 implies A inverse exists. We have a condition. We have a condition that is A B equal to 0. That is given. We have a condition which is A B equal to 0. That is given. And now a inverse exist so we pre multiply with the a inverse on this equation then what happen we pre multiply a inverse on this equation so what happen a inverse into ab nammal adu detail aayittu edhi ponna ta kaaranam or explanation avashyam undu nammal exam cheyyum ingane aayikilla valare fast aayittu cheyyum vera case so a inverse into zero this zero is a zero matrix not our number zero again we know that matrix multiplication is associative so you can associate it So what is the associative root? A inverse A B equal to, oh sorry, zero. Because matrix A inverse into zero matrix. What are we the matrix? It is always zero. Then it is I into B equal to zero. What is I? I is a identity matrix. So we know that identity into B is same as B. So B equal to zero. What happened? We get B equal to zero. Any problem? Any problem? For this b equal to zero, then you press on the order. Any problem? Now we get capital B equal to zero. No problem. Yeah, b must be non zero. Yes, yes, b must be non zero. Okay, now this is a technical problem. Now this b will then you press on the order. Okay, okay. So uh, already, uh, already. okay already in our question we assume that it is given that a and b are non zero matrices okay so we get a contradiction so we get a contradiction right so we get a contradiction so what is our assumption the assumption is determinant of a is not equal to zero if you assume determinant of a is not equal to zero then you get a contradiction that means what our assumption is wrong so what is the conclusion so its conclusion is ditto of a equal to zero right similarly we get determinant of b also zero right if you assume that determinant of b is not equal to zero then b inverse exists then you post multiply it with the b inverse then the same 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 idea you get a equal to zero that is a contradiction so ditto of b also zero so now we very concretely proved that determinant of a equal to 0 and determinant of b equal to 0 okay so now we verify all the conditions no 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 not conditions all the options we verified this verified this we verified this this also we verified because if a and b are true then automatically d is true now we are confident this is the situation ipo namlu valare confident and about this question ini orikil ningal ee question revisit cheyanda karyam illa സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ പ്രസ് ചെയ്ത് വിടാം ദാറ്റ് ആ കളർ എന്താണ് കളർ വയലറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ വയലറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഉള്ള ആ കളറിൽ ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം കാരണം ഇതൊന്നും ഇനി അത്രയും കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആണ് ഇവിടെ ഓക്കെ അതേസമയം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അത് റിവ്യൂന് വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് നോക്കണത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഹിയർ ഓൾ ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ട്രൂ അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എന്റെ തൊണ്ട ഇച്ചിരി പ്രശ്നമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് 
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ പറ്റിയാൽ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിടാം യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇടാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എങ്ങും പുറത്തു പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിടാം നോക്കാം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം അറിയാവുന്നാണെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ഇതൊരു പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം എന്റെ ത്രോട്ട് ചില പ്രശ്നമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇത് ഇന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് തന്നെയുള്ളത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ അതാ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് പയ്യെ പയ്യെ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സംശയമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് അത് കണ്ടില്ല ഞാൻ ഓപ്പൺ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്താണല്ലോ ഐ തിങ്ക് അത് അൻമേരി അൻമേരി ടോണി എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ ദിസ് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാ അതെ അത് നേരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ ദിസ് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എനിബഡി ദൻ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൺസ് മോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ഞാൻ അതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാന്ന് എഴുതാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഷിൻഡു ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഐ തിങ്ക് നേരത്തെ അറിയാണ്ട് വല്ലതും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോയതായിരിക്കും ഷിൻഡു ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ത്രോട്ടിന് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു okay uh, so we can conclude just wait one presentation more cut here students all of you please fill the feedback form which will be available uh, in our uh, meeting chat box okay we will paste it here all of you please fill the feedback form okay Yes, wait. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ കേട്ടോ എന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ കുട്ടികളോട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ആ ഞാൻ ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് എക്സാം എഴുതുന്നവര് ഞാൻ ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാം കാരണം അത് വേറൊന്നല്ല നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറണം അതായത് നോർമൽ എക്സാം എഴുതുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റോടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരിക്കും അത് പലവട്ടം എഴുതി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയണത് 
അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് നന്നായിട്ട് മാറ്റണം ആ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് കാരണം നിങ്ങൾ ഫുൾ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണം എന്നല്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് ആണത് ലോകത്ത് ഒരു എക്സാമിന് ഇത്രയും ചോയ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അത് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഇരുപത്തിയാറ് ക്വസ്റ്റ്യനില് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ചോയ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ പലർക്കും സംഭവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥം പലർക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോയ്സിന്റെ കാര്യം മറന്നു പോകും ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസോ കിടന്ന് സ്റ്റക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ കിടന്ന് കറങ്ങി സമയം മുഴുവൻ പോകും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടാ ഓക്കെ ഷിൻഡു താങ്ക് യു ഷിൻഡോ ഷിൻഡോ ഡോക്ടർ റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ദി ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഫാദർ ഡോക്ടർ ജോളി ആൻഡ്രോ സി എം ഐ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഡേ പ്രൊഫസർ ടോണി കെ ബി ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രൊഫസർ ഇൻമോൾ സണ്ണി ഐ പി എസ് സി കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ റോബിൻസൺ പി റെസ്പെക്റ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് യുവർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവ് എൻജോയ്ഡ് ദ സെഷൻ ഓൺ ദ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി ഐ വുഡ് ലൈക് ടു എക്സ്പ്രസ് our sincere gratitude to our principal and management for their encouragement and support i would like to express our heartfelt thanks to the resource person professor tony kb for his thought provoking session i would like to express sincere gratitude to the iqc coordinator dr robinson p and his team for his valuable suggestion and timely support i would like to thank all the participants for their presence I also thank head of the department of mathematics professor Jindamol Sandhi and all my colleagues for their efforts to make this function a reality once again thank you all for time have a nice day okay, thank you teacher thank you